கைஸ் நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்ன ஸ்கீன் தெரியுதா ப்ரெசண்ட் ஆகுதா கொஞ்சம் செஷன் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக கொண்டு போகலாம் நான் கேட்குற ப கொஷின்ஸ் கேன்சல் தெரியலாம்னு பரவாயில்ல நீங்கள் தம்ஸ்அப் ஏதோ ரியாக்ட் ஆச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஓகே நாம் இன்றைக்கி டா பார்க்க போகிற டாபிக் பற்றி என்னென்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஸோ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கொஞ்சம் டேர்ம் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாருக்காச்சும் தெரியுமா சுதர்ஷன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன் சரி ஓகே தெரியலாம் போகிறேன் நான் ஓப்பன் சோர்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறேன் வைங்களேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளட்டரில் ஒரு சோஷியல் மீடியா ஆப் செய்கிறேன் வைங்களேன் இப்போ வந்து நான் அவ்வளோ பெருசாக செய்யல சும்மா ஒரு சிங்கிள் லேயரில் போட்டு ஃப்ளட்டரில் வச்சு ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த அக்கௌண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்துக்கிற மாதிரி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி அண்டு அதில் இங்கே வந்து போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி லைக் பண்ணுற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து இந்த அந்த சிமிலராக இருக்க கொஞ்சம் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் யூஐ டிசைன் மட்டும் நான் வந்து சோஷியல் மீடியா செய்கிறேன்னு வைங்களேன் அந்த சோஷியல் மீடியா வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ தோணுது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ஸில் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை இதை லைக் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் இருக்க ரீல்ஸ் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவில் போடலாம் டெலகிராம் இருக்க சேனல்ஸ் வந்து இந்த மீடியாவெலாம் போகலாம் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து நான் வந்து பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் சோர்ஸ் என்னென்ன என்னோட நான் டெவலப் பண்ணுற சோஷியல் மீடியா வந்து நான் வந்து அந்த கிட்டப் டெப்ரோஸ் என்னோட கிட்டப் டெப் அக்கௌண்ட் இருக்க டெப்பாசிட்டியில் வந்து நான் வந்து அந்த சோஸ் சோர்ஸ் கோடு வந்து ஃபுல்லாக போட்டுருவேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளட்டரில் நான் பண்ணுற அந்த என்ன சோர்ஸ் கோடு வந்து சோர்ஸ் கோடு வந்து அந்த ஃப்ளட்டரில் எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளட்டரில் இருக்க நாலேஜ் வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோடில் தட் மீன்ஸ் அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஈஸியாக மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் வந்து மறுபடியும் கூட அதை வந்து ரீஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் அட் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை லான்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த சோர்ஸ் கோடு தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதை விட்டு என்ன பார்த்துலாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் டெட் ஆஃப் தி சாஃப்ட்வேர் ஹூ சோர்ஸ் கோட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் டு தி பப்ளிக் அதான் வந்து நான் பண்ணுற ப்ராடக்டோட சோர்ஸ் கோடு வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அவைலபிள் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு வைக்கிறேன் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க மட்டும் வச்சுக்காம அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க சோர்ஸ் கோடு வந்து அவங்க மட்டும் வச்சுக்காம நம்மளுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு எதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த இது நாங்கள் கொடுக்குற ஃபியூச்சர்ஸ் எதுவும் பிடிக்காம உங்களுக்கு எதாவது ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட நீங்கள் அந்த சோர்ஸ் கோடில் போய் உங்களுக்கு வந்து மாடிஃபை பண்ணி அப்படி கூட உங்களுக்கு அதை ஆட் பண்ண முடியும் அதான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அதை வந்து இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிடலேன் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப்ஸ் அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும்ல அது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸும் இருக்கும் க்ளோஸ் சோர்ஸும் இருக்கும் க்ளோஸ் சோர்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்காங்களே அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளே யூஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக இப்போ வந்து அவங்க எதாவது அப்டேட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அப்டேட் மட்டும் தான் நம்மளை இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம நினைக்கிறது வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸுக்கு அவங்க சோர்ஸ் கோடு வந்து அவங்க அந்த கம்பெனியில் இருக்க மட்டும் தான் வச்சுப்பாங்க நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாதுல அதான் வந்து க்ளோஸ் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் அதோட ஆப்போசிட் அந்த அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து அவங்களோட சோர்ஸ் கோடு வந்து கிட்டப் டெப்ராசிட்லேருந்து போடுறாங்க கிட்டப் என்னென்னா ஓப்பன் சோர்ஸோட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வந்து இது இப்போ வரையும் இருக்க எல்லா ஓப்பன் சோர்ஸும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து வந்து எங்களோட ஃபுல் சோர்ஸ் கோட் போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் வேணும்னா ஈஸியாக மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து க்ளோஸ் சோர்ஸோட சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து கேக் மிஸ் கேக் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் அதான்
சரி பீசா செஞ்சிருக்கான் நம்மளும் இப்போ சீக்கிர நாமளும் வந்து பீசா செய்யலன்னு சொல்லி ரெசிபி உங்களுக்கு பீசா சரி தெரியல செய்ய தெரியல நீங்க வந்து என்ன ரெசிபி பார்த்து பண்ணுறீங்க ரெசிபி பார்த்து பண்ணாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் டேஸ்ட்டு வேற உங்க டேஸ்ட் வே வேறையா இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எதாவது மாடிஃபை பண்ணணும் தோணுச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் டாப்பிங்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய வேணாம் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பைஸ் கொஞ்சம் நீங்க ஒன்றும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி நான் என்னோட ரெசிபி என் ரெசிபி எடுத்து நீங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நீங்க ஏதோ ப்ராடக்ட் தட் மீன்ஸ் பீஸா பண்ணீங்கன்னா அதான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் என்னோட ரெசிபி வந்து நீங்க சேஞ்ச் வந்து பண்ணுறீங்களா அதனால வந்து அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் பிரின்சிபல்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் என்னன்னா அது வந்து பப்ளிக் வந்து ஃப்ரீ ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்துருவாங்க அதோட சோர்ஸ் கோட் வந்து ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்சில இருந்து அந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து எதில் பண்ணாங்க வந்து அவங்க வந்து ஓப்பன் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக வந்து ஓப்பன் ஆக்சஸ் கொடுக்குறாங்க சோர்ஸ் கோட் ஆக்சஸ் அதே தான் கிட்டப்பில் வந்து கிட்ட ப்ரெப்பாசிட்டியில் வந்து அவங்க வந்து அது இங்கே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த சோர்ஸ் கோடில் தான் பண்ணாங்க சொல்லி அவங்க சோர்ஸ் கோட் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க வந்து கிட்டப்பில் எங்கள் இதில் வந்து அஃபிஷியலாகவே இங்கே போட்டுருவாங்க கம்யூனிட்டி கலாபரேஷன் என்னென்னா கம்யூனிட்டி கலாபரேஷன் என்ன வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஆப் சோஷியல் மீடியா செய்கிறேன்னு வைங்களேன் இப்போ வந்து நான் சோஷியல் மீடியா செஞ்சிட்டேன் அதை ஸ்டார்டிங் சொன்ன நான் சோஷியல் மீடியா செஞ்சிட்டேன் எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணோம் என்ன சோர்ஸ் கூட அதில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அதில் என்னோடய இதுலேயே வந்து நீங்கள் வந்து கிட்டப்பில் வந்து சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ரீல்ஸ் ரீல்ஸோட ரீல்ஸ் அந்த சேனல்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்கள் சோஷியல் மீடியா இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதை வந்து மறுபடியும் கூட இந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து ரீப்ரிஷன் ரீபர்மிஷன் பண்ணி நான் வந்து அதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் வாட் கம்யூனிட்டி கலாபரேஷன் இன் ஓப்பன் சோர்ஸ் நிறையா பேர் சேர்ந்து நிறையா டெவலப்பர் சேர்ந்து என்னோட ப்ராஜெக்டை வந்து டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அதான் வந்து கம்யூனி கலாபரேஷன் நிறையா கம்யூ எல்லாருமே எல்லா டெவலப்பர் சேர்ந்து தான் கம்யூனிட்டி கன்யூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா இப்போ வந்து நீங்களாம் இப்போ பிளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் இருக்குல்ல இட்ஸ் லைக் ஸ்பார்டிகோ அப்புறம் நிஞ்சா நிஞ்சா ராசி அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பைடர் மேன் அமேசிங் ஸ்பைடர் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு கேம் இருந்துச்சு அது வந்து இப்போ வந்து அவைலபிள் இல்லை பிளே ஸ்டோரில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சர்டன் லெவல்ஸ் வரை தான் கேம் இருக்கும் சர்டன் லெவல்ஸ் ஒரு கேம் ஃபினிஷ் பண்ணிடுச்சுன்னா அவ்வளோ அந்த கேம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் அந்த மாதிரி பப்ஜிலாம் கேம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் வருது இப்போ வந்து நிறைய கேம்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் இல்லாத கேம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து எல்லாமே க்ளோஸ் சோர்ஸ் இதே ஓப்பன் சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓப்பன் சோர்ஸில் இந்த யூனிக்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிக்ஸ்லேருந்து தான் வந்து இன்னக்ஸ் செஞ்சாங்க அதுவும் அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் இப்போ வந்து என்னால் இப்போ கூட இப்போ வந்து யூனிக்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதுல சில பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து யூனிக்ஸ் வந்து யூனிக்ஸை வச்சு என்னால் மறுபடியும் இன்னொரு ஆப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட என்னால் டெவலப் பண்ண முடியும் தட் மீன்ஸ் எப்போயோ செஞ்ச அது வந்து டூ தௌசண்ட் சம்திங் அது எப்போயோ வந்து யூனிக் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அந்த இதை கூட இப்போ கூட என்னால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அது வந்து எந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து சோர்ஸ் கோடு இதில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாலேஜ் எனக்கு இருந்துச்சுன்னா நான் அதை வந்து என்னால் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் தி மெயின் அட்வான்டேஜ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் என்ன மெயினாக வந்து ஓப்பன் சோர்ஸுங்கிற டேம் வந்து பாப்புலர் ஆன காரணமே என்னென்னா லினக்ஸ் லினக்ஸ் வந்து என்னென்னா அது வந்து சொன்ன அப்படியே சொன்ன மாதிரி தான் யூனிக்ஸ்லேருந்து தான் வந்து லினக்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்க அப்போ வந்து யூனிக்ஸ் இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணப்ப அந்த லினக்ஸ் டெவலப்பர் வந்து ஒரு டேர்ம் போட்டார் இந்த மாதிரி என்னோட லினக்ஸ்லேருந்து தான் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப் பண்ணாங்க அதில் இருந்து நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து லினக்ஸ்லேருந்து யாராச்சும் வந்து யாராவது என்னோட ப்ராஜெக்ட் எடுத்து சோர்ஸ் கோட் எடுத்து யாராவது எடிட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஓப்பன் சோர்ஸாக தான் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதனால தான் ஆண்ட்ராய்ட் அப்புறம் சில இதெல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ்லாம்
இது வந்து குரோமியம் வந்து இது தனியாக ஃபுல்லு நியூ ப்ராஜெக்ட் வந்து இது வந்து லினக்ஸ்லேருந்து இது பண்ணதில்லை இது வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஓப்பன் சோர்ஸ் இதுலேருந்து தான் வந்து குரோம் வந்து டெவலப் டெவலப் பண்ணாங்க ஆனால் வந்து குரோம் வந்து க்ளோஸ் சோர்ஸ் அப்புறம் ஒன்னொன்று வந்து இங்கே மேலே இருக்கிறது ரவுண்டாக இருக்குல்ல அது வந்து பிளண்டர் பிளண்டர் என்னென்னா அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ த்ரீ டி மாடலிங் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து நீங்கள் நான் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மூவிஸில் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்னா இந்த ஸ்டார் வாஸில் பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்டார் வாஸில் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் ஷிப்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்களே அதெல்லாம் வந்து இந்த பிளண்டரில் இந்த த்ரீ டி அனிமேஷன் தான் பண்ணிணாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்பைடர்மேன் இந்த புதுசாக ஒரு ஸ்பைடர்மேன் வந்துச்சு ஸ்பைடர்மேன் பா இண்டூ தி ஸ்பைடர் ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சுல அது ஒரு மைல்ஸ் மாடல்ஸ் அனிமேஷன் இருக்குல்ல அது கூட இந்த பிளண்டர் யூஸ் தான் பண்ணிணாங்க யூஸ் தான் பண்ணிணாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா இது ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்குது அடுத்த இதில் வந்து முக்கிய இலங்கை வந்து பேசுவார் இலங்கோ ஹலோ கேக்குறாங்களுக்கு <laughs> ஓப்பன் சோர்ஸ் புதுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள ஏன் வரணும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பாசிட்டிவ் என்னன்னா பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டினா இப்ப உங்க மொபைலா இருக்கட்டும் இல்ல உங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்துங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து விண்டோஸ் செவனுக்கு விண்டோஸ் எக்ஸ்பிக்கெல்லாம் அப்டேட்ஸ் வந்து நிறுத்திட்டாங்க கூடவே வந்து சில ஆப்புக்கான இது சப்போர்ட் எல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் இப்ப லேட்டஸ்ட் ஆப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா என்னால முடியாது இப்போ வந்து பிளே ஸ்டோரில் இப்போ இந்த மந்த் ஒரு அப்டேட் இருக்கும் அடுத்த மந்த்து அதே ஆப்புக்கு இன்னொரு அப்டேட் கிடைக்கும் அந்த புது அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா எனக்கு பழைய அப்டேட்டு தான் வேணும் போன மாதம் இந்த வருஷனே எனக்கு போதும் புது அப்டேட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் உங்களால் முடியாது ஏன்னா ஒன்றும் அப்டேட் பண்ணாமே இருந்துக்கணும் அப்டேட் பண்ணிவிட்டா நோ கோயிங் பேக் ஆனால் இப்போ ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கும்போது என்ன விஷயம்னா இப்போ நான் போன வாரம் ஒரு அப்டேட் விட்டேன் இந்த வாரம் ஒரு அப்டேட் விட்றேன் இன்றைக்கி ஒரு அப்டேட் விட்றேனாலும் எல்லாமே தனித்தனி வருஷனா வந்து அரேஞ்ச் ஆகி நின்றுக்கும் கிட்டப்ல அப்படி இருக்கும்போது நான் என் என் டிவைசஸ்க்கு வந்து போன வருஷ வருஷம் தான் வந்து ச சப்போர்ட் இருக்கு இந்த வருஷ வருஷன் வந்து சப்போர்ட் இல்லை நான் நான் போன வருஷ வருஷன் மட்டும் ஏற்றி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எனக்கு சில ஃபீச்சர்ஸ் மிஸ் ஆகும் தான் ஆனால் பெட்டர் தென் நத்திங்கில அதை வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது கூடவே வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் மால்வேர்ஸு இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் என்னென்னு பழைய வருஷன் வேணும் இல்லை வந்து பிளே ஸ்டோரில் இல்லாத ஆப்ஸ் வேணும்னா நான் வந்து ஏபிகே ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு அதில் போய் ஏற்றிக்கப்பேன் நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து அதில் மேல்வேர்ஸ் கூட இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஆப்போடையே அதை வச்சுருந்தாங்கன்னா நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது சில டைம் அது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக உங்கள் ஃபோனே பிரிக் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் டேஞ்சரஸான விஷயம் அது அந்த மாதிரி மேல்வேர்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கும்போது கூடவே வந்து டேட்டா ப்ரைவசி இருக்கும் இப்போ மேல்வேர்ஸ் ஏன் இருக்காதுன்னு நான் ஷூராக சொல்கிறேன்னா இப்போ மேல்வேரோட நான் வந்து ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன் ஓப்பன் சோர்ஸில் அதை கோடிங் தெரிஞ்சு யாராச்சும் பா பார்த்தாங்கன்னா இதில் மேல்வேர் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேல்வேர் இருக்கிற கோடிங்கை மட்டும் தூக்கிட்டு அவங்க வந்து புது ஆப்பை அதை ரிலீஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படி இருக்கும்போது மேல்வேர்ஸ் பெருசாக இருக்காது கூட வந்து டேட்டா ப்ரைவசி என்ன கிடைக்கும்னா இப்ப நீங்க வந்து என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் உங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்றானா கலெக்ட் பண்ணலையாங்கிறது ஷூரா சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க ஆப் டவுன்லோட் பண்ண போனவே அந்த பெர்மிஷனோட தான் டவுன்லோட் பண்ணவே விடுறான் ஆனா இது ஓபன் சோர்ஸ்ல வந்து டேட்டா கலெக்ஷனுங்கிறது இருக்காது நீங்க வந்து ஒரு ஆப் இன்ஸ் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு திரும்ப இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு புது யூசரா தான் அந்த ஆப்புக்கு தெரிவிங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க யூஸ் பண்ணுங்கிற அடையாளமே இருக்காது ஜஸ்ட் இன் கேஸ் பேக்அப் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அவங்க வந்து பேக்கப்புக்கான ரீஸ்டோரிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த பேக்கப் ஃபைல்ஸ் வச்சு தான் அது ரிவர்ட் ஆகிக்குமே தவிர அதுக்கு வந்து நீங்க உங்களை பத்தி ஒரு டேட்டாவும் தெரியாது அதனால நீங்க வந்து ப்ரைவசியோட இருக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து சுதர்சன் வந்து ஓபன் சோர்ஸ் பத்தி சொன்னாரு நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் சொன்னாரு அந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் ஆனா நான் ஷூரா சொல்லுவேன் உங்க எல்லாரத்தோட கம்ப்யூட்டர்ஸ்லயும் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப் இருக்கு அந்த ஆப் பேர் எல்லாருக்குமே
உங்களால் நம்ப முடியுதா யாராச்சும் எனி கெஸ்டஸ் அது என்ன ஆப்புன்னு விஎல்சி மீடியா பிளேயரா எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் சுதர்சன் நெக்ஸ்ட் லைட் இப்ப இந்த விஎல்சி மீடியா பிளேயர் இது என்ன இந்த விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது அது ஒரு ட்ரம்ப் கார்டு மாதிரி ஓபன் சோர்ஸுக்கு என்னன்னா மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல்னே சொல்லலாம் இப்போ நான் சொல்றேன் நீங்க உங்களுக்கு ஓபன் சோர்ஸ்னு அது தெரியாம கூட வந்துருக்கலாம் ஆனா உங்க கம்ப்யூட்டர்ல அது விஎல்சி மீடியா பிளேயர் கண்டிப்பா இருக்கும் இது இல்லாத சப்போர்ட் பண்ணாத ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸே இருக்காது கூடவே வந்து இது ஒரு என்ன சொல்றது ஓபன் சோர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அச்சாணி மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இதோட ஃபவுண்டர் வந் ஃபவுண்டருக்கு பல மில்லியன்ஸில் டீல் கிடைச்சிது க்ளோஸ் சோர்ஸாக மாற்றி ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் கம்பெனியாக மாற்றலான்ட்டு இது ஒரு நான் ப்ராஃபிட் கம்பெனி தான் நம்ம நினச்சா யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டொனேட் பண்ணலாம் பைமி காஃபி மூலியமாவோ இல்லை வேறு மூலியமா பேட்ரியான் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் மூலியமாக டொனேட் பண்ணலாம் அப்படி தான் இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக மாற்றி க்ளோஸ் சோர்ஸாக மாற்றுங்க நாங்கள் மில்லியன்ஸில் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியுமே இல்ல முடியாது நான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸா தான் இருப்பேன் ஃப்ரீ டு யூஸ் ஆக தான் எப்பவுமே இருக்கும் என்னுடைய என் கம்பெனியில வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பார்ட் டைமா தான் அவங்க வேலை போக லீவ் நாள்ல ஃப்ரீயா இருக்கும் போது தான் வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு சின்ன ரூம்ல தான் வந்து இந்த ஆப் டெவலப் பண்ணது மீதி எல்லாம் வந்து ஆஹ் சுதர்சன் சொன்ன கம்யூனிட்டி கொலாபரேஷன் மூலியமா வேற வேற நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போது சில ஃபார்மேட்ஸ்க்கு வந்து அப்டேட் கொடுப்பாங்க அது மூலியமா வந்து அந்த ஆப் எப்பவுமே அப்டேஷன்லயே இருக்கும் லாஸ்ட் மந்த் கூட வந்து பாட்காஸ்ட் அப்டேட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இது இன்னுமே ஆக்டிவா இருக்கு விண்டோஸ் செவன்ல இருந்தே இது வந்து ஆக்டிவ்ல இருக்கு அவ்வளோ பழைய ஆப் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லைட் ஆஹ் இவ்வளோ பாசிட்டிவ் சொல்றோமே இதுல டிராபேக்ஸே எதுவுமே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா டிராபேக்ஸும் ஒன்னு இருக்கு என்னன்னா இதுல வந்து மே மைட் நாட் ஹாவ் அ கிரேட் யூஐ இதில் வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போ வி விஎல்சியில் யூஐ நல்லா இருக்கும் மற்ற ஆப்லேயெல்லாம் யூஐ நல்லா இருக்குமாங்கிறது சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் ஜாபாக அந்த ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் இறங்க மாட்டாங்க அது அது மூலிமா அவங்களுக்கு பே கிடைக்காதனால அவங்க வந்து ஒரு மணி சோர்ஸுக்கு வந்து வேறு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு கூடவே பார்ட் டைமாக பேஷனுக்காக தான் வந்து இது இந்த ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க அதனால் வந்து அவங்களால வந்து பெஸ்ட்டு யூஐயே கொடுக்க முடியாது அந்த டைமுக்கு எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் யூஏ இருக்கும் ஃபங்க்ஷனெலாம் இருக்கும் ஆனால் வந்து லுக் வைஸ் அந்த அளவுக்கு ப ப்ராமிசிங்காக இருக்காது கூடவே வந்து யூசர் பேஸ் வந்து மேபி கம்மியாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து லாஸ்ட் இயர்னு நினைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் மாற்றினோடனே எல்லாருமே வந்து பயந்து ஒன்று இது வேறு ஆப்ஸ் நாங்கள் தேடணும் ஃபேஸ்புக் வந்து என் டேட்டாவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஆப்ஸ் தேடி போய் உடனே வந்து சிக்னல்னு ஒரு ஆப் எல்லாம் ஜா நிறைய பேர் ஏற்றிருப்பாங்க டெலகிராமுக்கு மாறி இருப்பாங்க இப்போ போய் சிக்னல் இன்னுமே சிக்னல் ஓப ஓப்பன் சோர்ஸில் தான் இருக்கு ஆனால் வந்து சிக்னலில் இப்போ யூசர் பேஸ் இருக்கா இல்லை கரெக்டு தானே எல்லாருமே வந்து ரிவெர்ட் ஆகிட்டோம் திரும்பவும் வாட்ஸ்அப்கே ரிவெர்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது யூசர் பேஸே இல்லாத ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நான் போய் சிக்னலில் தனியாக நான் உட்காந்துட்டு யாருமே இல்லாத இடத்துல நான் போய் உட்காந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா யார்ட்டியாச்சு முடியாது அந்த மாதிரி வந்து யூசர் பேஸை நம்பி இருக்கிற சில ஆப்ஸில் யூசர் பேஸ் இல்லாமல் கூட போகும் அடுத்தது வந்து சப்போர்ட் மைட் நாட் பி கன்சிஸ்டன்ட் இப்போ நான் சொன்ன லா விஎல்சி மீடியா பிளேயரே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் அவன் வந்து இப்போ லாஸ்ட் மந்த் ஒரு அப்டேட் விட்டான்னா அந்த அப்டேட்டுக்கு முன்னாடி பல வருஷமாக அவன் அப்டேட்டே விடலை காரணம் அவனுக்கு வந்து மோ அப்போதைக்கு இருந்த எல்லா ஃபார்மேட்ஸுமே சப்போர்ட் பண்ணுது கூடவே வந்து எல்லா யூஐயுமே வந்து அவன் மோஸ்ட்லி ஸ்டேபிளாக கொண்டு வந்துட்டான் அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து அதுக்கு மேலே அதில் பெருசாக வே வேலை செஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஸ்டேபிளாக நிற்கிது ஆப்பு அப்படி இருக்கும்போது அப்படியே விட்டுருவாங்க வேணும்னா மே மைனர் சேஞ்சஸ் வந்து பெருசாக பண்ணவே மாட்டாங்க மேஜர் சேஞ்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேபிளாக ஒரு வெர்ஷன் நின்றுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அதனால் வந்து சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக க கிடைக்காம போடுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைட் போ அடுத்தது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கான நீடு இப்போ வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதில் இத்தனையும்
அதுல எல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் வெர்ஷன் ஆஃப் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா நினைச்சு பாருங்களேன் கண்டிப்பா அதுல வந்து பைரேட்டட் வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க காரணம் எல்லா நாளையும் அப்போ வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரே அஃபோர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கூடவே வந்து அதுக்கு ஓஎஸ் தனியாக அஃபோர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப எல்லா நாளையுமே முடியாது அப்போ அது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லார் கைக்குமே கிடைக்கிது எல்லார் நாளையும் வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிது அதனால தான் கம்ப்யூட்டர் பூமாச்சு அதனால தான் வந்து ஓஎஸ் ஓஎஸ்ஏ பூமாச்சு யோசிச்சு பாருங்களேன் விண்டோஸ்க்கு பெருசாக யூசர் பேஸ் உருவானது காரணமே விண்டோஸ் பைரேட்டடாக மாறி ஃப்ரீயாக எல்லார் கைக்கும் கிடைக்கும் போது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஓஎஸ்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அதுக்கப்புறம் பே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் ஏன் பைரேட்டட் வச்சுக்கணும் பே பண்ணி நான் வாங்கிட்டேன்னா எனக்கு அப்டேட் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிதான் அவங்க வந்து திரும்ப பேவால் குழியே வந்தாங்க அப் அந்த டைம்ல அந்த ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டா இருந்தது தான் பல பேருக்கு வந்து கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுச்சு கம்ப்யூட்டருங்கிறதுக்கு அதே மாதிரிதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இப்ப நம்ம ஸ்டூ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து என்ன படிச்சோம் எனி ஒன் சேட்ல சொல்லுங்க என்னது <laughs> 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 ஏன் அது அதை நோக்கி போகிறோம்னா இப்போ வந்து நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கிறவங்க கோட் பிளாக்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஜாவா படிக்கிறவங்க எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் காரணம் என்னென்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக இருக்கும்போது யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து மணி பே பண்ணணுங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் கையில் அமௌண்ட் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது அவன் லேர்ன் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவன் லேர்ன் பண்ணிக்குவான் இல்லை எனக்கு இதுக்கு மேலே ஃபீச்சர்ஸ் வேணுங்கிறவன் தான் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணுற ஐடிஸ்க்கு போவான் இப்போ இதே சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா கம்பைலர்ஸ் அண்ட் ஐடிஇஸ் பே வால்குள்ளே இருந்து டேலி மாதிரி நீங்கள் வந்து பணம் கட்டி தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தால் எத்தனை பேர் கற்றுக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களே ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கே நீங்கள் வந்து தனியாக கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போய் அங்கே பே பண்ணி தான் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இத்தனை லேப் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் அஃபோர்டபுளாக இருக்குமாங்கிறது சந்தேகம்தான் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறது சொசைட்டிக்கே ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் கூடவே வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு சில வந்து எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸ் எல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை வந்து ஒரு ட்விட்டரோ அவன் வந்து அவன் சோர்ஸை கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் கூட அப்படியே ஓப் ஃப்ரீ டு யூஸாக கொடுத்துருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த கோடை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இப்போ ஒரு உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ள என்ன சொல்கிறது சேட்டிங் ஃபீச்சர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிக்னல் இருக்க சேட்டிங் ஃபீச்சரை எடுத்து கூட அந்த கோடை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துக்கிட்டா இன்னும் இப்போ பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஹெல்ப் பண்ண போகிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் அடுத்தது வந்து ப்ரைவசி டேட்டா ப்ரைவசி டேட்டா ப்ரைவசி பற்றி பேசும்போது நான் சில நியூ நியூஸ் ஆர்டிக்கிள்ஸு அண்டு சில டேட்டாஸ் எல்லாம் காட்ட வேண்டியது இருக்கு என்னன்னா <laughs> வித் யூர் கன்சென்ட் என்ன சொல்கிறான் நாங்கள் வந்து உங்கள் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் உங்கள் கூகுள் ஹோமில் இருக்க சர்ச்சஸ் உங்கள் தேர்ட் இது நேமு ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் எப்போ உங்கள் கன்சென்ட்டோட உங்கள் கன்சென்ட் எப்போ வாங்கினா நீங்கள் ஃபோனை வாங்கி உள்ளே போகும்போது நீங்கள் அக்செப்ட் அக்செப்ட் அக்செப்ட்னு கொடுத்துட்டு போகிறது இல்லையே அந்த கன்சென்ட் எல்லாமே வாங்கியிருப்பான் கூடவே வந்து நாங்கள் டொமைன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுப்போம் இன்னும் இப்போ புது பாலிசியில் வந்துட்டு இன்னும் நெக்ஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிட்டான் என்னென்னு உங்கள் கூகுள் ஃபோட்டோஸ் இருக்க ஃபோட்டோஸை நான் ஏஐ ட்ரைனிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கும் உங்கள் கன்சென்ட்டோட தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் 
அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான் உங்க கேலரி உங்க போட்டோஸ்க்கு அவன் ஆக்சஸ் எடுத்திருக்கானா எவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயம்னு நீங்க யோசிச்சுங்க கூடவே வந்து அடுத்தது ஃபியூச்சர் வந்து ஏஆர்விஆர் நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப ஏஆர்விஆர்ல முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து அக்லஸ் உண்டு அக்லஸ் இப்ப மெட்டா வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வாங்கிட்டாங்க இப்ப அக்லஸ்ல வந்துட்டு இப்ப வந்து அவன் கேமிங்க்கு வந்து விஆர் பேண்ட்ஸ்ன்னு ஒன்னு ரிலீஸ் பண்றேன்னு சொல்றான் அந்த விஆர் பேண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கண்ட்ரோலர்ல வந்து எக்ஸ் ஒய்னு பட்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எந்த கண்ட்ரோல்ஸுமே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ரிலீஸ் பண்றதுனா எக்ஸ் எழுத்து கிளிக் பண்றதுனா ஒய் எழுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்க அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல நீங்க இந்த ரிஸ்பான்ஸ் கத்திக்கிட்டு நீங்க மைண்ட்ல நினைச்சாலே நாங்க வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற அளவுக்கு இதுக்கு திறமை இருக்கு அந்த ரிஸ்பான்ஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்படி இருக்கும்போது அப்ப என்ன அர்த்தம் நம்ம மைண்ட்ல என்ன யோசிக்கிறோங்கிற டேட்டா முதல்ல கொண்டு இந்த பேஸ்புக் வந்து அதை தெரியும் அத வந்து கரெக்டா தான் யூஸ் பண்ணுவானா நம்ம மைண்ட்ல யோசிக்கிற டேட்டாங்கிறது எவ்வளவு சென்சிட்டிவான விஷயம் நம்ம வந்து யாருக்குமே ஷேர் பண்ண முடியாது அந்த விஷயத்தையெல்லாம் அத வந்து இன்னொருத்தனுக்கு ஷேர் பண்றோம்னா அவன் எந்த அளவுக்கு ட்ரஸ்டபுளா இருக்கணும் அவன் ட்ரஸ்டபுளா இருந்தாலுமே அவனை நம்ம நம்ம எப்படி சொல்றது அவன் எப்ப மாறுவாங்கிறது தெரியாது அப்ப அவன் ஓப்பன் சோர்ஸா இருக்கும் போதுதான் நம்மளால அவனை ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்ப ஓப்பன் சோர்ஸா இருந்தானா அவன் என்ன டேட்டா எடுக்கிறான் என்ன டேட்டா எடுக்கல அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு வெளிப்படையா தெரியும் நம்ம வேணுங்கிறப்ப ரிவர்ட் ஆகிக்கலாம் அலர்ட் ஆகிக்கலாம் கூட வந்து நம்ம யூசர்ஸ் கையில தான் ரைட்ஸ் இருக்கும் எதுவுமே வந்து அந்த கம்பெனிஸ் கையில ரைட்ஸ் இருக்காது அப்ப வந்து உங்க நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க தான் அங்க ஓனர் அவன் ஓனர் கிடையாது அதை வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து உங்க கையில கொடுக்குது அந்த ரைட்ட கூடவே வந்து இப்ப எல்லாருமே வந்து இப்ப நான் பேஸ்புக்கு கூகுளு இத பத்தி எல்லாம் சொல்லும் போது ஆண்ட்ராய்டுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை ஐஓஎஸ் எல்லாம் சேஃப்டி பிரைவசின்னு தான் அவங்க செல் பண்றாங்க ஐஓஎஸ் எல்லாம் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா ஆப்பிள் வந்து அவங்க ஏஐ யூஸ் பண்ணி உங்க போட்டோஸ் ஐக்ளவுட்ல இருக்க போட்டோஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவோம் என்னன்னு கேட்டா நாங்க வந்து கிரிமினல்ஸ் வந்து தடுக்கிறோம் உங்க போட்டோஸ் வந்து இப்ப கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் அவங்க போட்டோஸ் வந்து வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த ஏஐ வந்து கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துரும் அதை வச்சு நாங்கள் கிரிமினல்ஸ் பிடிப்போம் அப்படிங்கிறாங்க கூடவே வந்து நாங்கள் வந்து எங்க ஒர்க்கர்ஸும் வந்து கன்ஃபர்மேஷனுக்காக அந்த கேலரிஸை வந்து பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க உங்க கேலரியோட ஆக்சஸ் வந்து அவங்க ஒர்க்கர்ஸ் கொடுக்குறான் ஏஐ கொடுக்குறான் அது எவ்வளோ டேஞ்சர்னு யோசிச்சுங்க அதை வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி விஷயத்தையெல்லாம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸா இருக்கும் போதுதான் நீங்க வந்து எடுத்து கேட்க முடியும் அடுத்தது கன்க்ளூஷன் இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டிக்குள்ள நீங்களும் ஜாயின் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்கன்னா அப்படி இப்பவே ஜாயின் பண்ணாதான் அடுத்தடுத்த ஃபியூச்சருக்குள்ள நீங்க வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் பத்தி ஒரு வேக் நாலேஜ் கிடைக்கும் கூடவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனிஸ்க்கு வந்து டிமாண்டை வைக்க முடியும் ஓப்பன் சோர்ஸ் நோக்கி எல்லா க கஸ்டமர்ஸும் மூவ் ஆயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக க்ளோஸ் சோர்ஸ் ஆளுங்களும் ஓப்பன் சோர்ஸை நோக்கி மூவ் ஆகி தான் ஆகணும் ஓப்பன் சோர்ஸாக நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு நிற்கும் போது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸாக மாறிடுவாங்க நமக்கும் நமக்கும் ப்ளஸ் அவங்களும் வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட்டை எயின் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறேன் இவ நான் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிட்டப் கிட்டப்புக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான் நீங்க வேணும்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ஸ் எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே வந்து இப்ப இந்த மியூசிக் பிளேயரே இப்ப நான் போறேன்னு வச்சுங்களேன் அவங்களோட கோடு வந்து நான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்துக்கலாம் நான் வந்து நினைச்சா ஒன் செகண்ட்ல இதை வந்து க்ளோன் எடுத்து டக்குன்னு நான் வந்து வேற ஆப் வந்து அதில் சில ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா ஆட் பண்ணிட்டு நான் வந்து புது ஆப்பை கூட நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரைட்ஸை வந்து கூகுள் கிட்டப் உங்களுக்கு கொடுக்குது அடுத்தது இல்லைப்பா நான் வந்து கோடிங் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து சிம்பிளாக இந்த ஆப்புக்கு இப்போ நான் வந்து வாட்ஸ்அப்புக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஓப்பன் சோர்ஸில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு
இது சாங்ஸ் வந்ததுன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் மாத்திட்டான் இப்ப நான் இந்த வெப்சைட் கூட போனேன்னா இப்ப ஸ்பாட்டிஃபைக்கு எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணும் அப்படின்னா எடுத்தோடனே வேற ஆப் தான் காட்டுறான் டீசன் சொல்லிட்டு அது வந்து ஓபன் சோர்ஸ் கிடையாது ப்ரொப்ரேட்ரி ஓபன் சோர்ஸுங்கிற இந்த ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா உடனே வருது ஃபங்க் வேல் ஃபங்க் வேல் வந்து இது இது கம்ப்யூட்டருக்கானது டெஸ்க்டாப் ஆனது மொபைலுக்கு வேணும்னா இங்கே ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இது கிளிக் பண்ணுன்னா பிளாக் ஹோல்னு ஒன்று வரும் இந்த ஆண்ட்ரனா பாடு ஆண்ட்ரனா பாடு எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து பாட்டு கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் பாட்காஸ்ட்டுக்கு சில பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த பாட்காஸ்ட்டை மட்டும் தனியாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆப் நல்லா இருக்கும் இந்த பிளாக் ஹோல் இந்த எதுனா வந்து ஜியோசாவானோட டேட்டா பேஸை வச்சு இவன் வந்து ஃப்ளட்டர்லேயே வந்து மியூசிக் பிளேயரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இந்தியன் டெவலப்பர் தான் இவங்க வந்து எஃப்ட்ராய்டில் இருக்கும் கூட வந்து கிட்டப்லி இருக்கு வேணுங்கிறவங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவன் வந்து ஸ்பாட்டிஃபை மட்டும் இல்லாமல் யூடியூப் மியூசிக்கும் சேர்ந்து வந்துடும் இதுலேயே நீங்கள் வேணுங்கிற சாங்ஸ் எல்லாம் பிளேலிஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரெட்டிட் பேஜ் ஒன்று இருக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் ஸ்லாஷ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நான் இப்போ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க புதுசாக வந்தவங்களும் இருப்பாங்க நடுத்தரமாக இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி பேசி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படி மூலியமாக நீங்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் போனீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸையும் சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் இது நல்லா இருக்கு இதோட பியர் டியூப்ஸ் வி சிக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பியர் டியூப்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ யூடியூபோட ஆல்டர்னேட்டிவ் யூடியூப்ல வந்துட்டு ஒரு விஷயம் என்னன்னா கிளையண்ட் டு சர்வர் கம்யூனிகேஷன் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு சர்வர் இருக்குன்னா சர்வர்ல இருந்து கிளையண்ட்டுக்கு அந்த டேட்டா கிடைக்கும் நீங்க வீடியோ பிளே பண்றீங்கன்னா அது கிளைய சர்வர்ல இருந்து டேரக்டா உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனா இந்த பியர் டியூப் என்னன்னா பியர் டு பியர் கனெக்ஷன் போன வாரம் வந்து முகிலின் சொல்லியிருப்பாரு பியர் டு பியர் கனெக்ஷன் என்னன்னு அதாவது நம்ம சர்வர்ல இருந்து நான் ஒரு கிளையண்டா ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு பக்கத்துலயும் இன்னொருத்தர் வந்து அதே வீடியோ வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நானே வந்து ஒரு பியரா மாறிக்குவேன் நானே ஒரு சர்வரா மாறிக்குவேன் என்னோடதுல இருந்து அவனுக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது யூடியூப்ல வந்துட்டு என்ன டிராபேக்னா ஒரே வீடியோவை அட் அ டைம்ல நிறைய பேர் வந்து பார்த்தாங்கன்னா சர்வர் வந்து ஓவர்லோட் ஆயிடும் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஆயிடும் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோ வந்து ரொம்ப லோட் ஆகும் அதுவே வந்து பியர் டு பியர் கனெக்ஷன்ல எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் எந்த அளவுக்கு பீப்புள் வந்து அதிகமான பீப்புள் வந்து ஒரே வீடியோ பாக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா லோட் ஆகும் ஆனா யூடியூப்ல இருக்கிற ஒரு மேஜர் பாசிட்டிவே தான் இங்கே நெகட்டிவாக மாறுது என்னென்னா நம்ம வந்து யூசர் பேஸ் கம்மியாக இருந்தது ஒரு வீடியோக்கு வந்து யாருமே பார்க்கலின்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லோட் ஆகிற ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஏன்னா யூசர்ஸே இல்லைங்கிறப்ப வந்து லோடிங் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் அது வந்து இந்த பியர் டியூப்பு இதுவும் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் அடுத்தது வந்து இப்போ சரி இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஓகே எந்த ஆப்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் எந்த ஆப்பில் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அதிகமாக சோஷியல் மீடியாஸை தவிர அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப் என்னென்னா யூடியூப் அந்த யூடியூப்புக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு என்ன சொல்கிற டெய்லி ரொட்டீனாக மாறிடும் அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பழகும் போது நீங்கள் அடுத்த அடுத்த ஆப்ஸுக்கும் போக ஆரம்பிச்சுருவீங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்க்டாப்புக்கு என்னென்னா ஃப்ரீ டியூப் இது என்னென்னா ஒரு யூடியூப்போட கிளையண்ட்டை யூடியூப் ச சர்வர் யூஸ் பண்ணி தான் இது ரன் ஆகுது இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஓப்பன் சோர்ஸில் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்ஸ் வராது பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப்ல இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கும் ஆனால் வந்து ஆட்ஸு அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் இந்த விஷயத்தில் இருந்தெல்லாம் இது வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கும் இது வந்து டெஸ்க்டாப்புக்கு நான் சொன்னது இப்போ வந்து எஃப்ட்ராய்டு இது எதுக்குன்னா ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸுக்கு
ஓபன் சோர்ஸுக்கான ஒரு பிளே ஸ்டோர் இந்த பிளே எஃப்ட்ராய்ட் நீங்க ஏத்திட்டீங்கன்னா வேணுங்கிற ஆப்ஸை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அந்த பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஓபன் சோர்ஸாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் கூடவே வந்து சில ஆப்ஸில் வந்து ஒரு அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் வந்து சரியில்லை இவன் வந்து இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து இப்போ தப்பாக யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா இதுவே வந்து வார்னிங் கொடுத்து அந்த ஆப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண வச்சிடும் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஈஸி பண்ணி கொடுத்துடும் ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து ஈஸி பண்ணி கொடுத்துடும் உங்களுக்கு மொபைலுக்கு யூடியூப்க்கு என்னென்னா இந்த நியூ பைப் இந்த நியூ பைப் வந்து யூடியூப்புக்கு மட்டும் கிடையாது இதில் வந்துட்டு யூடியூபும் இருக்கு பியர் டியூபும் இருக்கு பியர் டியூப்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யூடியூபோட ஆல்டர்னேட்டிவ் அடுத்தது வந்து சவுண்ட் க்ளோ பேண்ட் கேம்ப் மீடியா சிசியும் இருக்கு சவுண்ட் க்ளோ பேண்ட் கேம்ப்னா என்னன்னா இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த லைசன்ஸு மியூசிக்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைனல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கேட்பாங்க ஃபாரின்ல எல்லாம் அதை வந்து டிஜிட்டலாக மாற்றினது தான் இந்த சவுண்ட் க்ளோ பேண்ட் கேம்ப்பு அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து யூடியூப்ல இல்லாத ஃபீச்சர் வந்து சில இருக்கு என்னன்னா பேக்ரவுண்ட் லிசனிங் இப்போ நான் வந்து நான் வேணும்னா வந்து இப்போ பாட்காஸ்ட் வந்து யூடியூப்ல இருக்கு நான் அதை கேட்கணும் பல மணி நேரம் இருக்கு அப்படின்னா நான் யூடியூப்ல போட்டு வச்சுட்டு நான் ஓரமாக ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கணும் இதில் பேக்ரவுண்ட் போட்டோம்னா வீடியோ ரன் ஆகாது ஆடியோ மட்டும் ரன் ஆகிடும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்து நான் உங்களுக்காக எடுத்து வச்ச வந்து இது ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ஸு இப்போ என் டெஸ்க் டாப்பை கா காட்டுறேன் உங்களால எத்தனை ஓபன் சோர்ஸ் ஆப் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு பாக்குறீங்களா யாருக்காச்சும் தெரியுதா எத்தனை ஆப்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா மைக்ல சொல்லுங்க இல்ல சாட்ல கூட போடுங்க இன்னைக்கு எஸ் எஸ் ஜூம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் இல்லைங்க விஎல்சி எக்லிப்ஸ் சூப்பர் 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 இன்னும் நிறைய இருக்கு அதில் சரி நானே சொல்லிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இப்போ இது சுதர்சன் சொல்லியிருப்பார் என்னென்னு இது குரோமியம்னு ஒன்று காமிச்சிருப்பாரு குரோமியம் என்னென்னா அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து டெவலப் பண்ணது தான் கூகுள் வந்து அதுலேருந்து பார்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு வெப் ப்ரௌசரை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் வந்து கூகுள் குரோம் எல்லாருமே வந்து குரோமை வச்சு தான் குரோமியம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆனால் வந்து குரோமியம் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து பார்ஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணது தான் குரோமு குரோமியம் பேஸ்டு வெப் ப்ரௌசர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எஜ்ஜே பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் பேஸ்டு தான் அந்த குரோமியம் பேஸ்டு இல்லை பிரேவும் குரோமியம் பேஸ்டு தான் அந்த குரோமியம் பேஸ்டு வேணா நான் தனியாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸு மோஸ்ட்லி ஆஃப் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து அவங்க தனியாக டெவலப் பண்ண வெப் ப்ரௌசர் அது குரோமியம் பேஸ்டு கிடையாது இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் அடுத்து வந்து நோட் பேப் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த நோட் பேப் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அதையெல்லாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கூடவே நோட் பேடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் கோட் பிளாக்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் எக்லிப்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஐடி விஎல்சி ஓப்பன் சோர்ஸு ஃப்ரீ டியூப் நான் சொன்னேன் யூடியூப் கிளையண்ட்டு பிளெண்டர் ஓப்பன் சோர்ஸு அடுத்து வந்து இந்த யூடியூப் மியூசிக் இந்த யூடியூப் மியூசிக் வந்து எல்லோரும் வந்து க்ளோஸ் சோர்ஸ் நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கிளையண்ட்டு நான் ஃப்ரீ டியூப் மாதிரியே இதுவும் வந்து யூடியூப் மியூசிக் யூடியூப் இது எப்படி யூடியூபோட கிளையண்ட்டு இது யூடியூப் மியூசிக்கோட கிளையண்ட்டு அடுத்து வந்து இந்த ரேவன் ரீடர் இந்த ரேவன் ரீடர் எதுக்குன்னா ஆர்எஸ்எஸ் ஃபீடுன்னு ஒன்று படிப்பாங்க நியூஸ் லெட்டர்ஸு இதையெல்லாம் படிப்பாங்க அதுக்கான ஒரு ஆப் அது அதுவும் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இது மூலியமா இந்த டெஸ்க்டாப்ப நான் எது காட்டினேன்னா இப்ப வந்து நான் இது நான் சொல்லி அதாவது சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓபன் சோர்ஸ் நோக்கி போங்க அப்படின்னு சொல்றது ஈஸியா இருக்கும் ஆனா வந்து செய்ய அதை அதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி வாழ்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது ஆனா வந்து என்ன சொல்றது 
சில நெருக்கடிகள் வர வரதான் செய்யும் நான் சொன்ன மாதிரி யூஐ பிரச்சனைகள் வந்து நிறையாவே இருக்கும் அந்த மற்றவங்க யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸ் க்ளோஸ் சோர்ஸ் ஆப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஐ சூப்பராக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும் ஆனால் வந்து அவன் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறாங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசே வராது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே நீங்கள் வந்து அந்த யூஐ வந்து உங்களுக்கு பெருசாக கண்ணுக்கு தெரியாது அதனால் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸை முழுசாக இறங்குங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு இறங்கலாம் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் சிக்னல் இருந்துமே நான் சிக்னல் ஏன் நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைனா யாருமே யூஸர் பேஸ் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வாட்ஸ்அப் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் யூடியூப்க்கு நீங்கள் வேறு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் வந்து இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் நோக்கி எல்லாருமே மூமெண்ட் எடுத்தால் தான் நாம் வந்து பெட்டர் ஃப்யூச்சரை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மற்ற பீப்புளுக்கும் வந்து அது ஹெல்ப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமையும் எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் ஹலோ இனி டவுட்ஸ் இருக்க யார் கட்சி சாட்ல கூட சொல்லுங்க மைக் ஓபன் பண்ண முடியலனா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் என்ன சொல்றது இந்த ஆப்புக்கு வந்து எது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட எங்களை கேட்கலாம் சரி ஓகே இப்போ ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து ஷேர் பண்ணிடுவாங்க எல்லாரும் வந்து உங்கள் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் வந்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் அப்போ தான் வந்து இப்போ வீக்லி வீக்லி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக அமையும் அடுத்த டைம் நாங்கள் வந்து இப்போ பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நேரடியாக இப்போ சொல்ல முடியலனாலும் அது மூலிமா சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்குவோம் தேங்க்யூ